各位观众朋友们，大家好，我是惠子。相信大家都知道，并不是所有的宝可梦都有进化行道，有一些宝可梦到目前为止都是单个体存在，当然不排除日后增加进化型或者退化型的情况。今天惠子就盘点一下小智手里那些不能进化的宝可梦吧。此处默认 m e g 进化不算进化哦。一肯泰罗。在《无印三十五集》，肯泰罗们初次登场，小智一行人进入原野区寻找宝可梦。但是不管小智想要收服什么宝可梦，总会蹦出一只肯泰罗。于是小智意外地收服了三十只肯泰罗，他们之后被传送到大漠后院生活。他们最喜欢的事就是在大漠后院跑来跑去，他们的冲击力很大。每次看到小智都会兴奋地冲过去，但是小智可承受不了他们的热情，所以不止一次被撞飞。对此，火箭队表示：“你也有今天啊！”另外，他们也多次被小智拿来对战。不过，不知道出战的是不是同一个个体，包括但不限于无印一百一十二级橘子联盟、无印一百四十七级参加肯泰罗大战获得第一名。无印二百七十级和小帽六 v 六的大战，综合来看，肯泰罗的实力是非常出色的。第五代抱抱头水牛出来后，一直有人把肯泰罗和他联系到一起，注意他们之间可没有任何关系啊。二赫拉克罗斯，无印一百二十级，这只赫拉克罗斯出现了，当时他在树上吸食枝叶，但却被一群大甲袭击，小智出手救了他。后来在火箭队使用机器人捣乱的时候，他出现和小智一起打跑了火箭队。在本集最后，他主动要求被小智收服。赫拉克罗斯很喜欢吃树枝，甚至喜欢尝其他草系宝可梦的枝叶。小智的妙蛙种子就屡次惨遭毒手。赫拉克罗斯的实力很强，就算面对小帽的鸭嘴火龙，也能在忍受其大招之后将其斩杀，并且在 DT 一百八十七集中。他中唱了达克莱伊，不过一般宝可梦和幻兽的差距摆在那儿，所以赫拉克罗斯最终还是一番落败。因此，赫拉克罗斯被公认为小智最强的成系宝可梦，不是没有道理的。三煤炭龟 ，A G 五十八级煤炭龟登场，他第一次出现就是被一只盔甲鸟和两只小刺怪欺负，小智出手帮助了他。后来得知煤炭龟居住的这个钢铁岛的老大是大钢蛇。煤炭龟虽然屡战屡败，但是仍然屡败屡战。在小智的指挥下，他使用过热打败了大钢蛇。最后，煤炭龟加入了小智的队伍。一些网友说他是炮灰龟，这里我要为他辩解一下。煤炭龟的实力却是相当不错的，他在 A G 一百三十级与哲野的对战中，轻松击败对手的狡猾天狗 ，A G 一百八十五级和神兽雷吉斯奇鲁正面对抗。能够将雷吉斯奇鲁重创，虽然最后落败，可是能做到这个地步的也算是非常给力了。而且小智在 DT 一百八十七级派他去对付达克莱伊，可见小智对此的不信任。不过很可惜，煤炭龟被达克莱伊秒杀了，而炮灰龟这个称呼可能更适合小智的土台龟吧。另外，煤炭龟的性格有些情绪化，只要听到别人的一些悲惨事情，他就会大哭着喷烟。四摔跤鹰，摔跤鹰在 X Y 三十五级首次出现。他为了维护正义，在和抢东西的圈圈熊对战。虽然一度占据上风，可是最后一招飞行重压没有练成，而使用失败。就在他要被圈圈熊攻击之时，小智一行人出现，帮助了他。之后，小智陪他一起练习飞行重压。后来，小智与他提出挑战。最终，摔跤鹰成功使出了飞行重压，并和呱呱泡蛙打成平手。最后，摔跤鹰还是愿意跟随小智，并把森林重新交给之前落败的怪力掌管。摔跤鹰非常喜欢耍酷，并且时常会展示自己的肌肉，这显得有些哲学。但他也会因为耍酷而吃瘪。在 X Y 一百二十六集中，小智和祥太对战之前，摔跤鹰要求莎莉娜为他做一件战袍，以便他帅气登场。小智也很配合的让他打头阵，不过他还没帅两分钟就被请假王一拳打倒，直接出局。摔跤鹰属于积极进攻的类型。
。如果对方一直以消极的态度对战，就会提不起斗志。这一集充分体现了这一点。五成龙。在无印八十五集中，小智和橘子青岛的途中，看见三个小混混在欺负一只成龙。教训了小混混后，小智一行人把成龙送去治疗。此时，火箭队也盯上了成龙，不过最终被小智一行人打飞。之后，小智收服了成龙。在橘子群岛的旅程中，小智一行人就靠着成龙在各岛屿间移动。成龙唯一一次正式对战是在《橘子联盟》中，他与勇子的耿鬼打成平手。这里我插一句，小智不留着成龙，这只冰系宝可梦去对付快龙是很蠢的。如果保留成龙，勇子那只快龙也不会打得如此吃力。机动光线一下过去就是四倍呀！在无印一百一十四集中，成龙遇到了他的家人，于是小智在打垮了道子团后，让成龙回归同伴的怀抱中。在无印二百五十八集中，他再次出现。此时他已经长大了。在和小智一同打跑了火箭队后，成龙成为了族群的首领。之后，成龙就没有在动画中登场过了。不过，剑盾中成龙有了专属极具化的造型，不知道动画会不会给他一个回归的机会呢？以上就是小智无法进化的宝可梦啦，其中最强的应该就是赫拉克罗斯了吧。